ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഗന്ധനിയല്ലേ എല്ലാവർക്കും മിയാസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പെരുന്നാൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കണ്ടതിന് ശേഷം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബീഫ് ബിരിയാണി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ കുക്കർ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഇതിലേക്കൊരു മീഡിയം സൈസുള്ള രണ്ട് സവോളയാണ് അപ്പൊ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരട്ടെ സവോളയൊക്കെ പകുതി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടിയിട്ട് ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ അല്ലി അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടിയും ചതച്ചെടുത്തതാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു തക്കാളി ഒരു വലിയൊരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് മിക്സിയിലെ ജാറിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകമാണ് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു സൈഡിലേക്ക് നീക്കി വെക്കാം ഇപ്പൊ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് സബോളയും ഇഞ്ചിയും ഒക്കെ ഈ ഒരു ടൈമില് ഇതിൽ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മിളകും പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഈ ഒരു ടൈമില് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാണ് അപ്പം മസാല മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് അതും കൂടി ഒഴിച്ചെടുക്കാണ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാണ് ഈ വെള്ളം അപ്പൊ ഒരു ബൗള് ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ബീഫാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു വരട്ടെ ബീഫ് കറി ആവുന്ന നേരത്ത് ഞാനൊരു വലിയൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് മെൽറ്റായി വരട്ടെ ആ നെയ്യ് മെൽറ്റായി വരുന്ന നേരത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കഷ്ണം പട്ടിയാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളോ ഏതുള്ളു രണ്ട് ഏലക്കായ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നാല് കരയമ്പും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാണ് മസാല ഒന്ന് മൂത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് നാല് ഗ്ലാസ് റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ഈ നെയ്യിലേക്ക് മസാല മുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് അഞ്ചേ മുക്കാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് അഞ്ചേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തള വരട്ടെ നമ്മുടെ ബീഫ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മസാലയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിന്റെ ഇടയിലാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള തക്കാളിയും പെരിഞ്ചിരുവും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് മിക്സിയിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫുള്ള് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം ബീഫ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ക
ഒരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടച്ച് കൊടുക്കാണ് രണ്ട് വിസിൽ വന്ന സ്റ്റവ് ഓഫ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ റൈസും ഒന്ന് കുക്കായി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തുറന്ന് കൊടുക്കാം ഞങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ എസൻസും ചേർത്തിട്ടുള്ള പാലില് അതൊന്ന് അവിടെ ഇവിടേക്ക് ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാണ് ഈ ടൈമിൽ വേറെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് നെയ്യ് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു സവോള കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിന്റെ പകുതി തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളു ഒരു കളറും അതുപോലെ ഒരു നല്ലൊരു മധുരവും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കിസ്മിസ് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാഷ്നട്ടാണ് കുറച്ച് ഇട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാണ് ക്രഷ് ചെയ്തതായ കാരണമാണ് ഒരുമിച്ച് ഇട്ടുകൊടുത്തത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാഷ്നട്ട് ആദ്യം ആയതിന് ശേഷം വേണം കിസ്മിസ് ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ കിസ്മിസ് ആവുന്ന ടൈമിൽ കാഷ്നട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത കാരണം അതും ആയി വരും ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ റൈസ് നമുക്ക് തുറന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ യെല്ലോ കളർ മിക്സായി വന്നോളും അപ്പോൾ കുറച്ച് യെല്ലോ കളറും കുറച്ച് വൈറ്റ് കളർ ആയിട്ടുള്ള മിക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ റൈസ് കിട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ റൈസ് പൊട്ടി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സബോളിയും കാഷ്നട്ട് കിസ്മിസൊക്കെ വറുത്തെടുത്ത നെയ്യില്ലേ അതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സൈഡിലേക്ക് ആയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സബോളിയും കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തില്ലേ അത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതാണ് പ്രശ്നം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വേണ്ടില്ല കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇതെവിടെ ദം ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് സ്റ്റവ് ബീഫിലെ ചാറൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടേ ടൈമിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം പിന്നെ ഉള്ളി കാച്ചിയെടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച കാരണം തന്നെ ബീഫ് കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും നമ്മുടെ ബിരിയാണി ദമ്മായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ും അതുപോലെ തന്നെ സവോള ഫ്രൈ ചെയ്തതും കിസ്മിസും ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ബിരിയാണി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഒന്ന് ഷേപ്പായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബൗളിൻ്റെ സർവിംഗ് പ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ബൗളെടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കമത്തി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ ബിരിയാണിയും ബീഫും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം മിക്സ് ചെയ്യാണ്ടാണ് ദം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ബിരിയാണി റൈസ് മാത്രമായിട്ട് അപ്പോൾ റൈസിലേക്ക് ബീഫും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ദം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലർ കടന്നടങ്ങി ബീഫിൻ്റെ ആ ഗ്രേവിയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് റൈസിലേക്ക് വരുന്നു ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും പെരുന്നാൾ ആശംസക
뭔 짓인지 응응. 응. 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 